நடந்து முடிந்திருக்கிற நாடாளுமன்ற தேர்தலும் இடைத்தேர்தலும் ஒரு வித்தியாசமான தேர்தலாக பலரால் கருதப்பட்டாலும் ஐம்பது ஆண்டு கால பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டவன் என்ற அடிப்படையிலே பல்வேறு ஏற்ற தாழ்வுகளை வெற்றி வெற்றி தோல்விகளை சந்தித்து விட்டு இன்றைக்கு இந்த மதுரை நாடாளுமன்றத்திலும் திருப்பூர் நடைத்தேர்தலிலும் மாவட்ட கழகத்தின் அடிப்படையிலும் சட்டப்பேரவை அடிப்படையிலும் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்து மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் தேர்தல் பணி பொறுப்பேற்ற எங்களுடைய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சரவர்களும் மாண்புமிகு வருவாய்த்துறை அமைச்சர்களும் நல்ல பணியாற்றி மக்களிடமிருந்து எங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லி இந்த பணியை முடித்துவிட்டு உங்களுக்கு வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் பணியாற்றியவர்களுக்கு நன்றி சொல்கிற வகையில் எங்களுடைய வேட்பாளர்கள் இன்றைக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனோடு நானும் கூட இந்த நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு நன்றி சொல்லி இன்றைக்கு இந்த இடைத்தேர்தலிலே மாண்புமிகு அருமையின எடப்பாடியார் அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல இந்த ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டு எப்படி இந்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் மிகச்சிறப்பாக ஆட்சி நடத்தினாரோ அம்மா அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி தொடர்ந்து ஆட்சி நடத்தி எந்த தடையும் இல்லாமல் சிறப்பாக ஆட்சியை நடத்தி தொடர்ந்து நல்ல பணியாற்றினார்கள் தொடர்ந்து இன்றைக்கு இந்த ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்கிற தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டு காலம் இரண்டரை ஆண்டு நடைபெற்று அதற்கு பின்பு தேர்தலை சந்திக்கிற வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆக இந்த வாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மாண்புமிகு அருமையின் எடப்பாடியாரும் துணை முதல்வர் அவர்களும் நல்ல பணியை அழைப்பதற்கு தொடர்ந்து மக்கள் வழிவகுத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது இந்த தமிழக மக்கள் கொடுத்த அன்பளிப்பு என்று நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லுவோம் மாண்புமிகு தமிழக முதல் மிகுந்த ராசிக்காரர் என்று சொல்லுவோம் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு ராஜதந்திரங்கள் எல்லாம் எடுத்து முடிவெடுத்து தொடர்ந்து ஆட்சி புரிகிறார் இன்றைக்கு இந்திய துணைக்கண்டமே எப்படி ஒரு ஆட்சி பண்ண முடிகிறது என்று எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு மிகச்சிறப்பான இந்த ஆட்சியை கொண்டு செல்கிறார் புரட்சித் தலைவர் அம்மா நினைத்தபடி ஆட்சியும் கட்சியும் காப்பாற்ற அதற்கு இணையாகத்தான் இந்த இடைத்தேர்தல் இங்கே நடந்திருக்கிறது அந்த இடைத்தின் அடிப்படையில் ஒன்பது இடங்களை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கைப்பற்றி சிற்சில இடங்களில் வெற்றி வாய்ப்பு இழந்தாலும் அனைத்திந்திய அண்ணா திமுக தொடர்ந்து ஆட்சி புரியும் அம்மாவுடைய திட்டங்களை தொடர்ந்து செயலாக்குகின்ற நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அதில் நான் சொல்ல இருக்கிறது இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஊடகங்களும் சரி இங்கே திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து விட்டது என்று ஸ்டாலின் அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு கூறுவதை போல ஒரு செய்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது இதை இரண்டு இரண்டு கருத்து தான் எல்லாருக்கும் தெரிந்த உங்களுக்கு தெரிந்த கருத்து தான் ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்னா இந்த மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதியோடு இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்று சொன்னார் அவர் நினைத்தது நடக்கவில்லை அதற்கு அடுத்து மத்தியில் ஆட்சி மாறும் ராகுல் பிரதமர் ஆனவுடனே தமிழக அரசை அடுத்த நொடியே கலைத்து விடுவார்கள் என்று சொன்னார்கள் அவர் நினைத்தது நடக்கவில்லை அதோடு மட்டுமல்ல இந்த ஆட்சி தொடர்ந்து பல்வேறு திட்டங்களை வைத்துள்ள பிறகு ஸ்டாலின் என்ன நினைச்சாரோ ஒருவேளை எங்களுடைய அருமையான எடப்பாடியார் அவர்கள் இங்கே திருப்பன்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மதுரை நாடாளுமன்றம் பேசும்போது மிக ரெண்டு கருத்துக்களையும் மிக தெளிவாக சொன்னார்கள் ஒன்று இங்கே ஸ்டாலின் எந்த காலத்திலையும் முதலமைச்சராக வரவே முடியாது என்பதை அழுத்தமாக சொன்னாங்க யாருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கான ராசி அவருக்கு இல்லையா இல்லை இன்றைக்கு அங்கே மெரினா இலை உரங்கி கொண்டு கருணாநிதி ஆசீர்வாதம் வாங்குற போது கருணாநிதி ஏதாவது கிராமத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி ஏதோ மனசில் வருத்தத்தோடு கருணாநிதி போயிருக்கக்கூடும் ஆகவேதான் முதலமைச்சராக வருவதற்கான வாய்ப்பு இன்னும் இரண்டரை ஆண்டு காலமும் இல்லை தொடர்ந்து அதற்கான வாய்ப்பும் இல்லை அவருக்கு மட்டும் இல்லை அவர் கூட இன்றைக்கு போட்டியிட்ட பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டங்களுக்கு விரக்தியில் இருக்கிறாங்க உண்மை நிலைமை என்னன்னு கேட்டால் டி ஆர் பாலு அவர்கள் மதிப்பவர்கள் மாநிலம் டி ஆர் பாலு அவர்கள் புதிதாக எம்பியா வந்து என்ன பண்ண போகிறாரு அவர் பார்க்காத அமைச்சரவையா அவர் அமைச்சரவைக்காக இயங்கி இருந்தவர் அமைச்சரவை அப்படின்னா புதுசாக வந்து கப்பலாக வாங்க போகிறாரு வாங்குவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை சரி தயாநிதி மாறன் எம்பியாக வந்தார் என்ன சாதிக்க போகிறாரு புதிய அலைபேசி வெறிய வெறிய புதிய தொலைக்காட்சி ஒன்றா கொண்டாடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க தவிர அவர் ஒன்றும் சாதிக்க போகிறது இல்லை அதனை இப்போ நாங்கள் இருக்கிற ஆவனார் ராஜ ராஜா அவர்கள் புதுசாக வந்து என்ன சதிக்க போகிறாரு அமைச்சர் வந்து எதிர்பார்த்தாரு அவருக்கும் கிடைக்கல இரண்டு முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த மதிப்பிற்குரிய கனிமொழி அவர்கள் இன்றைக்கு தொகுதிக்குள்ள நட்டாரா நாடாளுமன்ற ஒரு அமைச்சர் வந்து எதிர்பார்த்து தான் வந்தாங்க அங்கே இருக்கிற பழனி மாளிகம் மத்திய அமைச்சர் ஆயிரும்னு எதிர்பார்த்தாங்க எல்லாரும் ஏக்க பார்வையோடு இருக்கிறார்கள் ஏக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள் மதிப்பிற்குரிய திரைமுறையினர்கள் அந்த வாய்ப்பும் இல்லாமல் அவர் நேற்று அந்த கருணாநிதி சுற்றி வரும்போதே அவருடைய முகத்தில் கவலை துவிந்த முகத்தை பார்க்க முடிந்தது ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நினைத்ததை சாதிக்க முடியாத கவலையோடு இருக்கிறார்கள் ஆனால் அண்ணா திமுக இன்றைக்கு கவலைப்படவில்லை ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் சில பேர் ஓட்டு அதிகமாக வாங்கிட்டாங்க சில ஆளுங்க ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் எங்களை பார்த்து இதுக்கு இப்போ நல்ல அனுபவம் கொஞ்சம் வளர்ந்திருக்கிறார்களே தவிர நாங்கள் நேரடியாக
அந்த வகையில் இங்கே மதுரை மாவட்டத்திலிருந்து நம்முடைய அறிவிச்சவர் ரவீந்திரநாத் அவர்கள் மதுரை மாவட்டம் இரண்டு தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நம்ம தேனி நாடாளுமன்றம் சேர்த்து அது அவருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்து எங்களுடைய பணி மதுரைக்கு சிறப்பாக இருக்கும் ஆகவே அன்பு கூர்ந்து இங்கே அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்தால் மக்கள் என்ன கருதுகிறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு இதில் மனநிலையில் போட்டாங்களே தவிர உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு காலகட்டத்தில் நிதிநிலை குறையாக இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு மதுரை தொழில் வளம் பெருக வேண்டும் என்ற உணர்வும் நமக்கு இருக்கிறது தொழில் மிக பெருக வேண்டும் டெக்னிக்கலாக பெறணும் ஆனால் நீண்ட காலமாக மதுரையில் செயல்பட்டிருந்த மதுரை கோட்ஸ் என்கிற மதுரை மில் பாண்டியன் மில் மீனாட்சி மில் விசாலாட்சி மில் அத்தனை மில்லுகளுமே டெக்ஸ்டைல் மில் பூரா மூடப்பட்டதற்கு நிதிநிலை மட்டும் காரணம் இல்லை கம்யூனிஸ்ட் சங்கங்களும் காரணம் தொழில் வளம் குறைந்ததற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சங்கங்கள் மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தன அதுபோன்ற காரணத்தை தயவு செய்து இங்கே இருந்து தொழில் வளர வேண்டும் என்று நினைக்கவோ அந்த விடக்கூடாது என்று நான் பணிவோடு அதோடு மட்டும் இல்லை மதுரையில் ஒரே ஒரு தொழில் தான் மிகச்சிறப்பாக இருக்குது என்ன சிறப்புன்னு எங்களுக்கு அறியுங்கள சுமைதுக்கும் தொழிலாளர் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ஒருத்தர் சங்கம் தான் நல்லா இருக்குது அஇஅதிமுக ஆதரவோடு எல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு சுமைதுக்கு இவர் சட்ட அமைதியை காத்து மிக அழகாக தெளிவாக வேறு எந்த தொழில்களும் பெரிய தொழிலாக மக்கள் பங்கெடுக்கிற தொழிலாக இல்லை அந்த சுமைதுக்கும் தொழிலாளர் சங்கத்தை மட்டும் அருமை சங்க நண்பர்களை கெடுத்து விடாதீர்கள் அந்த இதில் ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை நீங்கள் கொண்டு வந்துடாதீங்க அந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் வேறு கல்வி பண்ண அந்த அளவுக்கு இந்த சங்கத்தில் இருந்த பொறுப்பாளர்கள் நீங்கள் தயவு செய்து எந்த சங்கத்தை மட்டும் வளர்ப்பதற்காக மக்கள் பணி ஆற்ற வந்திருக்கிறீர்கள் ஆக வணிகர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி மக் மக்களுக்காக இருந்தாலும் சரி இங்கே அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய விவசாய பணிகளுக்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நல்ல பணியாற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை விடுத்து அனைத்து இந்திய அதிமுக மிகச்சிறப்பான பணியினை மாண்பு எடப்பாடி ஆர் அண்ணன் அவர்களும் எங்களுடைய மத்திய அரசிடம் இணக்கமாக பெற்று வெற்றி பெறுவார் அதற்கான நல்ல வாய்ப்பை தமிழக மக்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றியாக அமைந்திருக்கிறது ஒரு வகையில் அவர்கள் பெற்ற வெற்றி ஒரு மாயை அண்ணா பெற்றிருக்கிற வெற்றி உண்மையான வெற்றி இந்த உண்மையான வெற்றி தான் என்றென்றைக்கும் மக்களுக்கு பணியாற்றும் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்